ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆர்தார் கார்டை வந்து எப்படி நம்ம ஆன்லைனில் ப்ராடக்ட் பண்ணுறது அதாவது பயோமெட்ரிக் லாக் அப்படின்னு ஒரு லாக் வந்து இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட ஆர்தார் கார்டை வந்து மற்றவங்க எப்படி மிஸ்யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி நம்ம சேவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கான்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களோட மொபைலில் ஃபாஸ்ட்டாக ரீச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற நிலமையில் நம்மளோட ஆர்தார் கார்டு பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாகவே ஒரு அன்சேஃபான ஒரு அதாரிட்டி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிம் கார்டுக்கு நம்மளோட ஆதார் கார்டை வந்து லிங்க் பண்ணியிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துட்டு உங்களோட ஆதார் கார்டை லிங்க் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களோட இபிஎஃப் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துட்டு உங்களோட ஆதார் கார்டை லிங்க் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபினான்சியலாக எல்லா விதத்துலேயுமே உங்களோட ஆதார் கார்டை லிங்க் பண்ணும்போது உங்களோட ஆதார் கார்டு பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாகவே வந்துட்டு ஒரு அன்சேஃபான ஒரு ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டீட்டெயில் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஏர்டெல்லில் இருந்து உங்களோட ஆர்தார் வந்து லீக் அவுட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ஜியோவில் வந்து உங்களோட ஆர்தார் கார்டு வந்து ஆர்தார் கார்டோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து லீக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக அவங்களோட ஆர்தார் கார்டை வச்சு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பேங்க் அக்கௌண்டில் இருக்கிற பேலன்ஸை வந்து திருடிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒவ்வொருத்தரும் இது வந்து உங்களுக்கு மெசேஜ் அலர்ட் மூலமாக வந்து உங்க நீங்கள் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்றதுனால பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு இப்போ அதை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸை வந்து டேரெக்டாக வந்து உங்களோட ஆர்தார் கார்டை யூஸ் பண்ணி உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸில் இருக்கிற அமௌண்ட்டை வந்து அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு மாற்றிக்கிறாங்க என்ன தான் உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து பேலன்ஸை வந்து அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு மாற்றினாலும் உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கு எந்தவித மெசேஜ் எதுவுமே வராது இதனால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நினைப்பீங்க உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் உள்ள பணம் வந்துட்டு சேஃபாக தான் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருப்பீங்க பட் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஹேக்கர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து உங்களோட ஆர்தார் கார்டு நம்பரை வச்சு இந்த மாதிரி மிஸ்யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதுக்காக வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ண ஒரு நம்பர் தான் பார்த்தீங்கன்னா விஐடி ஆர்தார் நம்பர் விஐடி ஆர்தார் நம்பர் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வீடியோ போட்டிருப்பேன் இந்த மாதிரி வந்துட்டு உங்களோட ஆர்தார் நம்பருக்கான ஆர்தார் நம்பருக்கு நிகரான ஒரு விஐடி நம்பரை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த நம்பரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட ஆர்தார் கடை சேவ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த வீடியோ இந்த வீடியோவில் போய் நீங்கள் வீடியோ பார்த்துக்கோங்க இதனால் வந்துட்டு உங்களோட ஃபினான்சியலாக உங்களோட டோட்டல் மணியும் வந்து சேஃபாக பார்த்துக்க முடியும் உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டு அப்புறம் வந்துட்டு உங்களோட மெயினாக உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் உள்ள பணத்தை வந்து மற்றவங்க திருடாமல் பார்த்துக்கணுன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ரொடக்ட் இருந்தால் தான் வந்து ஒரு சேஃப்னு சொல்லலாம் இதோட லிங்க் வந்துட்டு நான் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் போய் விஐடி நான் என்ன அதை எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்து உங்களோட ஆர்தர் கார்டுக்கு நிகரான ஒரு விஐடி நம்பரை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அதை விட இன்னொரு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆர்தர் கார்டை நீங்கள் டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் உங்களோட ஆர்தர் கார்டை வேறு யாராவது லாகின் அன்வான்டடாக லாகின் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பயோமெட்ரிக் லாக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது எதுக்கு இத்தனை பயோ லாக் அதாவது இத்தனை ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆர்தார் கார்டு டோட்டலாகவே வந்துட்டு ஒரு அன்சேஃபான ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூஃப் ஆகிடுச்சு அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயோமெட்ரிக் லாக்கு இந்த விஐடி சிஸ்டம் இந்த மாதிரி சிஸ்டம்லாம் எதுக்காக கவர்மெண்ட் அடுத்தடுத்து அலகேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இப்போவே நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி உங்களோட ஆர்தர் கார்டில் வந்துட்டு உங்க ஒரு ப்ரொடக்டான ஒரு சிஸ்டமாக இருந்ததுன்னா பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி பயோமெட்ரிக் லாக் அப்படிங்கிற ஒன்றை வந்து கொண்டு வரணும் அவசியமே கிடையாது இல்லை வந்து இந்த விஐடி நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி உங்களோட ஆர்தார் கார்டு நம்பருக்கு நிகரான இன்னொரு நம்பரை கொடுக்கணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது இதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இதை வந்துட்டு நம்ம பயோமெட்ரிக் லாக்கில் எப்படி லாக் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு யூஐடிஏஐ அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணிக்கோங்க இதில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் வெப்சைட்டை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க
ஆர்தார் கார்டு ஹோம் பேஜுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக் ஆர்தார் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இந்த தேர்ட் ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்துக்கோங்க செக் தி ஆதார் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஆப்ஷனை தான் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த பேஜ் இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்தார் சர்வீஸ் அப்படின்னு இதில் வந்து ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்குறாங்க பார்த்துக்கோங்க ஆர்தார் அப்டேட் ஆர்தார் சர்வீஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆர்தார் சர்வீஸை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆர்தார் சர்வீஸை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு அடுத்த ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகுது பாருங்க இதில் வந்து செக்யூரிட்டி செக்யூர் பயோமெட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாக் சிம்பிள் இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே புரியும் இதில் தான் செக்யூர் பயோமெட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த டைட்டிலில் கீழே வந்தீங்கன்னா லாக் அன்லாக் பயோமெட்ரிக் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்க இந்த ஆப்ஷனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆயிருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆர்தார் நம்பர் இல்லை விஐடி நம்பரை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு இப்போது நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த செக்யூரிட்டி கோடை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க செக்யூர் கோடை என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு சென்ட் ஓடிபி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வந்து ரிசீவ் ஆகும் இந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணதுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ வந்துட்டு என்னோடய ஆர்தார் நம்பரை வந்து நான் என்ட்ரு பண்ணுறேன் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த செக்யூரிட்டி கோடை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து சென்ட் ஓடிபி கொடுத்துருங்க இப்போ உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு ஒன்று ரிசீவ் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வந்து ரிசீவ் ஆகிருக்கும் இந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை வந்துட்டு நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணதுமே உங்களோட ஆர்தார் கார்டு வந்து லாகின் ஆகிரும் இப்போ நான் வந்து என்னோடய பாஸ்வேர்டை வந்து என்ட்ரு பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு என்ட்ரு பண்ணியாச்சு இப்போ லாகின் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய ஆர்தார் கார்டு லாகின் பண்ணி உள்ளே என்ட்ரு ஆயாச்சு என்ட்ரு ஆனதுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி தான் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எனபிள் பயோமெட்ரிக் லாக் இன் ஆர்தார் கார்டு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னோடய ஆர்தார் கார்டு வந்து எந்த ஒரு பயோமெட்ரிக் லாக்லையுமே லாக் ஆகலை லாக் பண்ணாமல் தான் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து எனபிள் அப்படி காட்டும் இப்போ நான் வந்து ஏற்கனவே நான் வந்து லாக்கை வந்து போட்டு வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா டிசேபிள் அப்படின்னு இதில் காட்டணும் இப்போ வந்துட்டு நான் லாக் பண்ணாதனால வந்து லாக்கை வந்து எனபிள் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்குது இந்த லாக்கை நான் நான் வந்துட்டு எனபிள் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு ஒருத்தர் வந்து என்னோடய லாகினை வந்து உள்ளே போகணும் இதை ஒரு டைம் நீங்கள் லாகின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஆர்தார் கார்டை வேறு யாருமே லாகின் பண்ண முடியாது லாகின் பண்ணும்போது மட்டும்தான் உங்களோட ஆர்தார் கார்டை யூஸ் பண்ணி உங்களோட மற்ற டீட்டெயில்ஸ் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ரெக்கவர் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட ஆர்தார் கார்டை இப்போ நான் வந்து எனபிள் கொடுத்ததும் என்னோடய ஆர்தார் கார்டு லாக் ஆகிரும் நெக்ஸ்ட்டு லாகின் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட ஆர்தார் கார்டு ஸ்டேட்டஸ் உள்ள என்ட்ரு ஆகணும் அப்படின்னாலே உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கு இந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்ட் ரிசீவ் ஆகும் இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த ஒன் டைம் நம்பரை என்ட்ரு பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு உள்ளே போனால் மட்டும்தான் உங்களோட ஆர்தார் கார்டு உள்ள என்ட்ரே ஆக முடியும் நீங்கள் வந்துட்டு இதை வந்து எனபிள் பண்ணி வச்சுக்கிறதுனால உங்களோட மொபைல் நம்பர் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் உங்களோட மொபைல் நம்பரோட ஓடிபி இல்லாமல் உங்களோட ஆர்தார் நம்பரை யாராலையுமே லாகின் பண்ணிக்க முடியாது இப்போ நான் வந்துட்டு எனபிள் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் இருக்கிற இந்த செக்யூரிட்டி கோடை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்துட்டு என்னோடய பயோமெட்ரிக் லாக்கை வந்து நான் எனபிள் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஆர்தார் கார்டு வந்து டோட்டலாகவே பயோமெட்ரிக்கில் வந்துட்டு லாக் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னோடய மொபைல் நம்பர் இல்லாமல் என்னோடய பர்மிஷன் இல்லாமல் யாராலையுமே வந்துட்டு என்னோடய ஆர்தார் கார்டை வந்து எனபிள் பண்ண முடியாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேட்ச கோடு வந்து ராங்னு வருது ஸோ கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து எனபிள் கொடுத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஆர்தார் கார்டு வந்து பயோமெட்ரிக் லாக்கில் வந்து லாக் பண்ணியாச்சு இப்போ
பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் தேங்க்ய